हेलो एवरीवन माय सेल्फ अंकुर मोदी मैथ पावर चैनल में आपका स्वागत है वेलकम टू मैथ पावर चैनल इस वीडियो में हम सीबीएसई 2020 का जो मैथ्स का पेपर था उसका सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 16 टू 20 करने वाले सो लेट्स स्टार्ट The ratio of the length of a vertical rod and length of its shadow is one is to root three. Then find the angle of elevation of sun at that moment. So, rod kaisa hai? Vertical hai. And length of its shadow is one is to root three. So obviously root three is more than one. तो हम यहाँ पे देखते हैं जो वर्टिकल रॉड है उससे ज्यादा उसके सैडो है उसकी लेंथ है तो यहाँ पे हम वर्टिकल रॉड और उसका सैडो ड्रॉ किया है वर्टिकल है सो ऑब्वियसली इट मेक्स द 90 एंगल विद द सरफेस राइट सो यहां पे रेशियो कितना है वन इज टू रूट थ्री है सो यहां पे लिखेंगे ए बी इज रॉड एंड बी सी इज इट्स सैडो सो ऑब्वियसली देर फॉर ए बी इज टू बी सी इज इक्वल टू वन इज टू रूट थ्री सो ए बी इज इक्वल टू रेशियो है तो वन के आएगा और बी सी इज इक्वल टू रूट थ्री के आएगा बिकॉज हियर रेशियो आर गिवन दैट मीन्स यहां पर ऐसा जीव नहीं करेंगे कि ए बी इज इक्वल टू वन एंड बी सी इज इक्वल टू रूट थ्री इट इज नॉट प्रॉपर It is in proportion. So one into two that means root three into two. One into three that means root three into three. Ratio proportion का मतलब ये होता है. ठीक है. So we want the angle of the elevation of sun at that moment. अब यहाँ पे sun होगा ऊपर. तो इसलिए यहाँ पे shadow पड़ता है. तो obviously we want The angle C, इसको हम लिखते हैं थी ए बी इज इक्वल टू के है एंड बी सी इज इक्वल टू रूट थ्री के सो एंगल सी वी वॉन्ट तो थीटा इट इज अपोजिट साइड एंड इट इज एजेंट साइड सो विच रेशियो हियर वी यूज वी यूज द टेन रेशियो सो हियर टेन थीटा Is equal to AB upon BC. AB is K upon root three K. So KK will be cut. So here we get one by root three. And one by root three is a which value of ten? It is ten thirty degree. So here we write ten theta. Is equal to ten thirty degree. So equal, both the ratios are same. That means angles are same. So here we get theta is equal to thirty degree. That means angle C is equal to thirty degree. So the angle of elevation of the sun is thirty degree. तो यहां पे हमको क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर मिला क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं टू कोन्स हैव देयर हाइट्स इन द रेशियो वन इज टू थ्री एंड देर रिलाई आर इन द रेशियो थ्री इज टू वन 
So what is the ratio of their volumes? Two points. That means two different heights and two different red eye are given. And their volumes are also different. So here first we assume for the first cone, what is the height, what is the radius and what is the volume. Wo assume karenge. And for the second cone, what is the height, radius and volume. Wo bhi assume karenge. So here we write let height red eye heights red eye and volumes of two cones are respectively first height h1 then h2 then red eye r1 and r2 and volume v1 and v2 as you can tell. We want the ratio of their volumes. Ratio of their volumes. v1 upon v2. What is the formula of volume of cone? It is 1 by 3 pi r square h. Right? So for first cone, so here we can get 1 by 3 pi r1 square h1 and for second cone we write 1 by 3 pi r2 square and h2. Here given the ratio of their heights is 1 is to 3. That means here h1 is to h2 is given 1 by 3. <coughs> And red eye are in the ratio <coughs> 3 is to 1. That means R1 is to R2 is equal to 3 is to 1. So 1 by 3, 1 by 3, pi pi will be cut. So here we write R1 by R2 whole square. into h1 by h2. r1 by r2 is 3 is to 1. So 3 upon 1 square into h1 by h2 is 1 upon 3. So obviously 3 square is 9 and upon 3. So here we get 3 is to 1. So question number 17, ka answer aya, 3 is to 1. Question number 18, dekhte hain. A letter of English alphabet is chosen at random. What is the probability of the chosen letter is consonant? So, first, what do you think? How many alphabets in English? All of you know that 26. So, total alphabets is equal to 26. Generally, this type of summum kya karte hai? Probability of any event is equal to kya formula hai? Number of outcomes favorable to event upon total number of outcomes. So, pehle aapko total number of outcomes kitne hai? Wo likh dena hai. Uske baad, number of outcomes favorable to event kitne hote wo likhna hota hai so yahan pe hum assume karte hain event e event e the chosen letter is consonant 
द चूजन लेटर इज कॉन्सोनेंट सो ऑल ऑफ यू नो दैट देर आर फाइव वॉवेल्स इन ए इंग्लिश अल्फाबेट सो ऑब्वियसली सो ऑब्वियसली देर आर ट्वेंटी सिक्स माइनस फाइव ट्वेंटी वन कॉन्सोनेंट्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट so there are 21 consonants so number of outcomes favorable to event e is 21 so probability of event e is equal to number of outcomes favorable to event upon total number of outcomes yahan pe 21 and 26 isme koi bhi cut nahi ho sakta hai so our answer is 21 upon 26 क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं ए डाई इज थ्रोन वंस व्हाट इज द दर्डी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन थ्री डाई इज थ्रोन वंस डाई आप खेलते हो तो डाई को एक बार थ्रो किया दैट मींस द आउटकम्स आर One, two, three, four, five, six. Right. So, यहां पर हम लिखेंगे ए डाई इज थ्रॉन वंस चैप्टर फिफ्टीन ये जो चैप्टर है इसका आपको कोई भी सम करना है तो आपके पास एक ही फॉर्मूला है P of E. P of E is equal to what? number of outcomes favorable to event upon total number of outcomes to so, sabse pehle aapko total number of outcomes likh dene hain kitne honge so outcomes are 1 2 3 4 5 and 6 that is Six outcomes. अब इवेंट क्या है वॉट इज द प्रॉबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन थ्री इट इज अवर इवेंट तो हमारी इवेंट क्या होगी इवेंट ई गेटिंग ए नंबर less than 3 getting a number less than 3 so which numbers are less than 3 only 1 and 2 so number less than 3 are 1 and 2 so the number of outcomes favorable to event e is so that is two outcomes so probability of event e is equal to 2 upon 6 it is 1 upon 3 so question number 19 ka hamara answer aaya 1 upon 3 uske aur mein bhi hai if the probability of winning a game is 0.07 then what is the probability of losing it ab dekho winning and losing both are complementary events so yahan pe 20 uh, 19 number ke aur mein hum kya karenge Probability of winning a game is zero point zero seven. 
तो इसको हम इवेंट ई लिखते हैं इवेंट ई लिखते हैं विनिंग गेम सो ऑब्वियसली पी ऑफ ई क्या आएगा जीरो पॉइंट जीरो सेवन तो विनिंग एंड लॉसिंग बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है तो इवेंट ई इज विनिंग इवेंट तो इवेंट लॉसिंग कौन सी आएंगी ई बार आएगी सो ऑब्वियसली ई बार इज इक्वल टू लॉसिंग गेम और जो फॉर्मूला है आप जानते हो कि P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार इज इक्वल टू वन होता है तो आपको P ऑफ E बार फाइंड करना है तो यहां पे हम क्या करेंगे P ऑफ E बार इज इक्वल टू वन माइनस P ऑफ E इट इज वन माइनस जीरो पॉइंट जीरो सेवन इट इज जीरो पॉइंट जीरो तो हमारा आंसर आया लॉसिंग द गेम इज जीरो पॉइंट जीरो प्रॉबेबिलिटी ऑफ लॉसिंग ए गेम इज जीरो पॉइंट जीरो थ्री क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी देखते हैं इफ द मीन ऑफ फर्स्ट n natural numbers is 15 then find the value of n okay means mean it is ungrouped data mean of first n natural numbers here mean is given mean ka symbol hai x bar right and the first n natural numbers are 1 2 3 up to n and x bar for algebraic data the formula of mean is x bar is equal to sigma xi upon n where sigma xi is equal to what the sum of all observations upon n means what the number of observations n means what the number of observations so yahan pe sigma xi is 1 plus 2 plus 3 up to n so yahan pe hum chapter 5 ap ka use karenge sn ki do formulas hai first formula sn is equal to n by 2 in the bracket 2a plus n minus 1 into d, where the last term is not given, and the last term is given, then which formula we use? S n is equal to n by 2 a plus l or a plus a n. So, our here, the first term is the one, and the last term is the n. So, here we will use S n is equal to n by 2 a plus l. n by 2 into 1 plus n here we got so x bar ki formula kaun si hai sigma xi upon n now for sn sigma xi sum of n terms kya mila n by 2 into 1 plus n upon ye n aayega n n cut ho gaya so x bar is equal to n plus 1 by 2 i aur yahan pe humko x bar diya hua hai 15 so hum yahan pe cross karenge multiplication so 30 is equal to we get n plus 1 we want the value of n so when we take left side it becomes negative so 30 minus 1 we get 29 So n is equal to twenty nine. So first twenty nine natural natural numbers mean is fifteen, right? So in this video, we have marked twenty twenty CBSE paper ka section A, the question number 
16 टू 20 देखा अब अगले वीडियोस में हम सेक्शन बी सी और डी देखेंगे